ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி காயல் வாடா எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் அடுத்து நான் வெங்காய பஜ்ஜியும் செய்தேன் ரெண்டும் சேர்த்து கஞ்சிக்கு சூப்பராக இருந்துச்சு தேவையான பொருட்கள் எல்லாம் தயாராக இருக்குது வாங்க கிச்சன் போகலாம் இது ஆசியாவின் சமைத்து அசத்தலாம் ஆடா செய்யறதுக்கு முதல்ல மேல் மாவுக்கு ஒரு முக்கால் கப் மிஞ்சின சாதம் மூணு மேஜை கரண்டி தேங்காய் துருவல் கால் தேய் கரண்டி மஞ்சள் தூள் சிறிது உப்பு போட்டு அரைச்சி எடுத்துக்கிட்டேன் அதில் அரை கப் புட்டு மாவு அல்லது ரொட்டி மாவுன்னு சொல்லுவோம்ல அதை சேர்த்து நான் வந்து அந்த சோறு தேங்காய்ப்பூ மஞ்சள் தூள் உப்பு போட்டு அரைச்சோம்ல அதில் போட்டு நல்லா வரவி வைக்கிறேன் தேவைக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க இந்த புட்டு மாவு வந்து வருத்த மாவுங்கிறதுனால தண்ணி நல்லா இழுக்கும் ஒரு அரை டு ஒரு மணி நேரம் நீங்கள் மாவை பிணைஞ்சி ஊற வச்சுருங்க அப்போ தான் சாஃப்டாக இருக்கும் இப்போ வந்து நம்ம மூடி வச்சிடலாம் மாவை இப்போ உள்ளடக்கத்துக்கு தேவையான வெங்காயம் மல்லிக்கீரை கருவேப்பிலை பச்சை மிளகாய் இறால் மாசி எல்லாம் தயாராக இருக்குது அடுப்பில் கடாய் வச்சு ஒரு மேஜை கரண்டி எண்ணெய் ஊற்றி ஒரு பெரிய வெங்காயம் நறுக்குனது ரெண்டு பச்சை மிளகா கருவேப்பில் போட்டு வதக்குறேன் நான் இப்போ வெங்காயம் நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் நம்ம ஒரு கால் தேய் கரண்டி மஞ்சள் தூள் போட்டுடலாம் மஞ்சள் தூள் போட்டு நல்லா வாட போகணும் அதனால் சிம்மில் வச்சு நல்லா வதக்குங்க வதக்குனதுக்கப்புறம் நான் ஒரு வந்து ஒரு சின்னதாக ஒரு பதினஞ்சு இறால் வேக வச்சு பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் அதுக்கிடையில் ஒரு மூணு மேஜை கரண்டி தேங்காய் துருவல் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்து பிரட்டிக்கலாம் அந்த இறாலை நான் பொடி பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் அதை சேர்க்க போகிறேன் இறாலும் இந்த காயல் வாடாவில் சேர்ப்பாங்க எனக்கு வேக வச்ச இறால் இருந்துச்சு ஸோ நான் அதை சேர்த்துக்கிறேன் இறால் போட்டு நல்லா பிரட்டிக்கோங்க பிரட்டிட்டு மாசி தூள் சேர்க்கணும் அப்படி இல்லாட்டா அவங்க கீரை பொடின்னு சேர்ப்பாங்க அதுலேயே மிளகாய் து மிளகாய் சீரகம் சோம்பு எல்லாம் சேர்த்து அரைச்சிருப்பாங்க ஸோ நீங்கள் தனியாக காரம் தே சேர்க்க தேவையில்லை நான் வந்து காயல் கீரை பொடி தான் சேர்த்துருக்கேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் மல்லிக்கீரையும் சேர்த்துட்டேன் சேர்த்து பிரட்டி வச்சுருக்கேன் இப்போ உள்ளடக்கம் தயார் நான் காயல் கீரை பொடி எப்படி செய்கிறதுன்னு டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துட்றேன் இப்போ மாவு வந்து ஒரு மணி நேரம் ஆகிடுச்சு நல்லா ஊறிடுச்சு சாஃப்டாக குழைக்கணும் இப்படி கையால் அழுத்தி அழுத்தி நான் எப்படி குழைக்கிறேன் பாருங்கள் இப்படி குழைச்சிங்கன்னா வாடா தட்டும்போது வெடிக்காது சூப்பராக வரும் குழைச்ச மாவை சின்ன சின்ன உருண்டையாக பிடிச்சி எடுத்துக்கணும் எனக்கு வந்து ஒரு பன்னிரெண்டு டு பதினாலு உருண்டை வந்துச்சு ஒரு ஏழு வாடா நான் செய்கிற அளவுக்கு எனக்கு அந்த அரை கப் மாவு போட்டேன்ல அதில் வந்திருக்கு அதுக்கு தகுந்தபடி நான் உள்ளடக்கமும் தயார் பண்ணி வச்சுட்டேன் இப்படி நல்லா நைஸாக உருட்டி எடுத்துக்கோங்க அப்போ தான் வாடா தட்டுறதுக்கு சூப்பராக வரும் நான் வந்து கவுண்டர் டாப்பில் ஒரு காட்டன் துணி விரிச்சிட்டேன் நல்ல ஈரப்படுத்தி புழிஞ்சு விரிச்சிட்டேன் ஒரு உருண்டையை எடுத்து இப்படி சின்னதாக ரவுண்டாக தட்டிக்கிட்டேன் இன்னொரு உருண்டையை தட்டிக்கிட்டேன் இப்போ பாருங்கள் எப்படி இருக்குது கையில் வச்சா இந்த அளவு இருக்கணும் இப்போ பாலத்தின் கவர்லையும் தட்டலாம் உங்களுக்கு துணியில் ஈர துணியில் தட்ட வசதி இல்லைன்னா இப்படி பாலித்தீன் கவரில் தண்ணியை தொட்டு தட்டி பாருங்கள் அதுவும் சூப்பராக வரும் பாலித்தீன் கவரில் தட்டினாலும் சரி துணியில் வச்சு தட்டினாலும் சரி எடுக்கிறதுக்கு இலகுவாகவே இருக்கும் இப்போ வந்து நம்ம உள்ளடக்கம் ஒரு மேஜை கரண்டி அந்த தட்டுனை மாவில் வச்சிடலாம் வச்சு இன்னொரு உருண்டை தட்டி வச்சுருக்கோம்ல அதை வந்து மேலே இப்படி கவுத்தி வைக்கணும் வச்சாலே அது தொப்பி மாதிரி வந்துடும் அப்புறம் சுற்றி நல்லா அழுத்தி விட்டுருங்க நமக்கு வந்து வாடா ஷேப் சூப்பராக வரும் பாருங்கள் வந்துடுச்சா இப்போ வந்து ஒரு வாடா தயாராகிடுச்சு உங்களுக்காக இன்னொரு வாடாவும் செய்து காட்டுறேன் பாருங்கள் எப்படி ஷேப் பண்ணணும்னு இப்போ உருண்டை ரெண்டு உருண்டை தட்டிக்கிட்டோம் அதில் வந்து உள்ளடக்கம் ஒரு மேஜை கரண்டி வச்சுக்கிட்டோம் அப்புறம் இன்னொரு உருண்டை தட்டினதை மேலே வச்சு கவுத்தி இப்படி அழுத்தி விட்டுருங்க அவ்வளோதான் ரொம்ப ஈஸி மொதல் தடவை செய்யும்போது உங்களுக்கு சிரமமாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அடிக்கடி செஞ்சிங்கன்னா இது ஈஸியாக வந்துடும் இப்படியே வாடா மாவு எல்லாத்தையுமே நான் தட்டி எடுத்துக்கிட்டேன் பாருங்கள் இப்போ உள்ளடக்கம் கூட மீதியாக இருக்குது இந்த மீதி இருக்கிற உள்ளடக்கத்தை நீங்கள் வந்து சமோசாக்கு சோமாஸ்க்கு வேறு உங்கள் பிரியப்பட்ட சாண்ட்விச்சுக்கு அதெல்லாம் பயன்படுத்திக்கலாம் இப்போ எண்ணெயை அடுப்பில் வச்சு நல்லா சூடான உடனே கொஞ்சம் அடுப்பை 
மீடியமாக வச்சு வாடாவை முதல்ல ஒன்று போட்டு பாருங்கள் அது பக்குவமாக வந்துச்சுன்னா ரெண்டு ரெண்டாக போட்டுக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் நல்லா ரெண்டு பக்கமும் திருப்பி திருப்பி நல்ல பொன் நிறமாக ஆகிற வரைக்கும் பொறிச்சு எடுங்க சூப்பராக இருக்கும் காயல் வாடா டேஸ்ட் வேறு நாகூர் வாடா டேஸ்ட் வேறு ரெண்டுமே அது அது ஸ்பெஷல் தான் ஆனால் எனக்கு வந்து நாகூர் வடா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக தெரிஞ்சுது இது எங்கள் ஊரில் நெல் மாவு ரொட்டி மாசி வச்சு சாப்பிட்ற மாதிரி இருந்துச்சு ஆனால் ஃப்ரை பண்ணியிருக்கோம் ரெண்டுமே கஞ்சிக்கு சூப்பர் கோம்போ ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸாகவும் சாப்பிட்லாம் இது உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நான் அடுத்து வந்து வெங்காய பஜ்ஜி போட்டேன் வெங்காயம் இப்படி ரவுண்டாக நறுக்கி வச்சுக்கிட்டேன் பஜ்ஜி மாவு ஒரு கப் மாவுக்கு கால் கப் அரிசி மாவு அப்புறம் மிளகாத்தூள் இஞ்சி பூண்டு உப்பு அப்புறம் பெருங்காயம் ஒரு பிஞ்சு சோடா போட்டு திக்காக கரைச்சி எடுத்துக்கிட்டேன் இப்போ வெங்காயத்தை வந்து அதில் டிப் பண்ணி பஜ்ஜி போட்டு எடுத்தாச்சு சூப்பராக இருந்துச்சு பஜ்ஜி ஸோ இந்த பஜ்ஜியும் வாடாவும் கஞ்சிக்கு செம கோம்போ இதே மாதிரி செய்து பாருங்கள் இதுவரை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் நல்ல நல்ல பகிர்வுகளுக்கு பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் சூப்பராக இருக்குல்ல பஜ்ஜி அப்புறம் வாடாவும் ரெண்டுமே சூப்பராக இருந்துச்சு பழமும் நம்ம எடுத்து வச்சிடலாம் நோம்பு நேரம் அவங்க தேவையானவங்க எடுத்து சாப்பிட்டுப்பாங்க நான் பரிமாறியாச்சு பாருங்கள்